Antes vamos a repasar que hemos estado haciendo el análisis psicológico de la mente, cómo afectan las tres energías materiales, rayas, damas y salva, en, nuestra, en nuestro comportamiento y en nuestro pensamiento. So, which energy makes you uh, lazy? Examen, ¿qué energía te hace flojo? Which energy makes you complain? ¿Qué energía te hace que un broso? Which energy makes you um, ridicule other people? ¿Qué energía hace que tú ridiculices a los demás? Rayas. Rayas. Which energy makes you very responsible? ¿Qué energía te hace bien responsable? Sal. So yesterday we discussed uh, uh, different. Actually, we gave an overview of prakriti, mother nature, the material energy, and how prakriti develops through the from the subtle level, and gradually there's grossification, and the evolutes of prakriti manifest. So from the level of the mind and the senses, and down to the physical elements. Ayer hemos hecho eh, un estudio de cómo Prakriti, la energía material, también denominada la madre naturaleza, se manifiesta desde lo más sutil hasta lo material más burdo. Desde lo sutil, por ejemplo, se manifiesta la mente, luego los sentidos, los elementos, etc., hasta manifestar un mundo tangible y material burdo. So, an ordinary person only has perception of gross physical elements. La persona ordinaria, una persona ordinaria solamente percibe los elementos materiales mundanos físicos. So, yesterday we discussed different stages of Sampragyata Samadhi. Y ayer hemos estudiado diferentes niveles de Sampragyata Samadhi, de trances. And we showed how, as the mind becomes more and more focused, y hemos estudiado cómo mientras más enfocada y enfocada se pone la mente, then you can begin to see uh, not only the gross elements but go beyond that to the tan matters, the sense objects behind the gross elements. Entonces por este enfoque tú puedes después percibir no solamente el objeto sino los tan matras que son aquellas cosas que activan los sentidos y el sentido de las cosas. So which state? Does anyone, this is a hard question, which state of uh, Sampragyata Samadhi can you see the Tan Matra, the subtle components behind the gross element? Ayer preguntaba a alguien, ¿en qué estado de trance uno puede llegar a ver el Tan Matra, el elemento detrás de los objetos? That was it? Yes. Nevichar? Nirvichar Sampragyata Samadhi, yes. In Nirvichar Sampragyata okay. Samadhi. If your Samadhi goes deeper, then you can see how your senses, the atoms of the senses and your pranic, your pranic system, all the nadis and chakras, you can see that. In which state of Sampragyata Samadhi can you see your chakra system and pran and nadis? Entonces, ayer estábamos estudiando cómo preguntaban en qué punto del trance puedo tener una percepción más allá de lo burdo y es en este nirvichar, nirvichar samadhi que consiste en un trance que va desde el punto en el que 
dejo de observar simplemente el, el objeto, si no puedo percibir, percibir con mis sentidos este objeto y estos sentidos se transforman en átomos que son movidos por el pra, atravido de los nadis y podemos también tener una observación de nuestros propios nadis y chakras. La siguiente pregunta es, ¿en qué nivel del Sampragueta Samadhi uno puede percibir todo el sistema de los chakras, cómo funciona y cómo se mueve el prana? ¿En qué nivel del Sampragueta Samadhi es eso? ¿Qué nivel? ¿Cuál es? Sanan. ¿Qué es yes. Sananda? Sananda, Sampragueta Samadhi, en ese estado, you can see the chakra system, prana, nadis, and how your indriya, the senses are functioning. Entonces, en ese estado es cuando podremos ver los pranes, los átomos y todos los chakras y cómo es este funcionamiento más allá de lo puro. So then, in the next stage, you can see your um, chitta, your pre-egoistic mind. En este estado nosotros vamos a poder ver nuestro chitta, nuestro estado pre-egoísta, pre previo al ego. In that pure chitta. Your own soul, you can have a vision of your own soul. Y en este chita vamos a tener una visión de mi propia alma. So, which stage of some pragyatas? ¿Qué estado es eso? ¿En qué estado voy a poder ver mi alma? So that is the sasmita. Sam, Sam means with, and asmi, I am. That trends where you experience who I am. Sasmita. Sasmita. Sas. Smita significa yo y sas significa yo soy. Sas means with and asmi means I am. Sas significa con y asmi significa yo. Entonces en este siguiente estado de trance o de samadhi finalmente podré ver la identidad real de mi ser, de mi alma. Also yesterday. We discussed how our body produces sound. También ayer hemos hablado y aprendido cómo nuestro cuerpo produce el sonido. By the movement of pran, beginning in mul adha chakra, then rising up, and four stages of sound until the uh, physical sound manifests from vishuddhi chakra. Entonces, antes de que el sonido se manifieste físicamente y sonoramente desde la boca, nace en el mul adha chakra. Luego va en un viaje de cuatro partes. ¿no? Toma forma en este chakra, aquí toma un, un sentimiento y luego choca con las cuerdas vocales y sale. So you may remember, we discussed when Guru gives mantra. ¿Y se acuerdan qué pasa cuando el Guru te da un mantra? And the disciple is a very, very humble and uh, in a mood of loving service. Y el discípulo muy humilde en un sentimiento de servicio amoroso. Then, When the, that person is uh, chanting mantra, then our prakrita pran, that is a spiritual transcendental pran, mixes with your pran mm -hmm. and begins to take over your pranic system. Entonces, ¿qué sucede cuando el Guru da un mantra a un discípulo humilde y con, y con actitud de servicio amoroso? Aparece a través del mantra un pran diferente, específico, que se llama aprakrita pran. Este se mezcla con nuestro propio pran y nos lleva a un trance y toma nuestra conciencia. Because you remember when we discuss the elements, the pran in your body, which is moving you, is a product of rajas, actually. Porque recuerden, el pran material en realidad se está moviendo físicamente a, tra a través de estos canales y mezclándose con los rajas. And el error viene de los rajas. It is producing all your chitta vrittis, all the movements of your chitta. Y este produce los chitta vrittis, que son las ondulaciones en la conciencia. And so you become empowered only to experience the uh, material uh, elements. Y de esa forma nosotros estamos empoderados solamente para percibir los elementos físicos materiales. But when the aprakrita, through bhakti yoga, the spiritual pran mixes with your pran, and then rises up and comes to your mind and then produces the visions of the transcendental world. Sí. Entonces, cuando a este funcionamiento de pran en las tres energías materiales entra el aprakrita pran, este se mezcla y resulta que en mi visión de mi conciencia voy a poder tener conocimiento, entendimiento y percepción del mundo espiritual. 
Porque este Prakrit Pran es espiritual. So the material Prakrit Pran produces the perceptions of the physical world. And by mantra, the Aprakrita Pran, supernatural Pran, produces the perception of the transcendental world. Sí, porque el Prakrita Pran, este, esta energía Pran material, nos produce percepciones y visiones de este mundo material. El Aprakrita Pran nos lleva a la visión y percepción del mundo espiritual. So, yesterday we discussed the three levels of sound. First, para, on the level of Pran. Then, Pasyanti, uh, the, how the uh, sound of mantra takes control of the mind and produces Samadhi. Entonces, ayer estábamos hablando del viaje de cuatro partes del mantra, ¿no? Que empieza con para, pran, luego Pasyanti, que llega a, un, eh, a la mente. El, el sonido entra físicamente por, el, por este chakra y luego llega al chakra de la mente. So you have two possibilities of making the mind become very still. One is the mechanical method of slowing, slowing down your breathing through pranayama, and the other is by chanting mantra, it will act directly onto the mind, even though you are not doing pranayama, but the effect, same effect will come by chanting mantra. Entonces hay dos caminos para la pacificación de la mente. Uno es a través de la práctica del pranayama. Ayer hicimos esto respiratorios y cómo eh, eh, balancear las, las tres energías materiales para llegar a una mente pacificada. La otra forma es a través del mantra. Esta vibración viene y automáticamente pacifica la mente so, sin ejercicio físico. Uh, then the, the um, movement of pran in the form of the sound of the mantra takes control of the intelligence. So now you can make good spiritual decisions in your life. Entonces, luego de que este sonido viene del chakra básico a la mente, luego viene tomado por la inteligencia, toma posesión de la inteligencia, y en ese entonces es cuando puedes hacer buenas decisiones para tu vida. And then it manifests as Vaikari sound, that is our singing. Y luego se manifiesta como Vaikari, como sonido, nuestro canto. Or it may be if you're sitting uh, alone and just uttering the mantra softly, but that sound which is coming is the fourth level of the sound of the mantra. Okay. Y pueden hacer tanto un canto congregacional fuerte como una meditación sonora donde muy suavemente uno está repitiendo su mantra en silencio y en quietud. Igualmente es, una, es un efecto del mantra. So now we come to uh, that was a summary of yesterday's discussion. Este es el resumen de la clase de ayer. So now we come to today's uh, program on Bhakti Yoga and the daily practice of Bhakti Yoga. Bueno, luego de este resumen de la clase de ayer, vamos a ir al tema de hoy, que es la práctica cotidiana de Bhakti Yoga. So, how to practice Bhakti Yoga in everyday life? ¿Cómo practicamos Bhakti Yoga en nuestra vida diaria y cotidiana? First of all, The question, why Bhakti Yoga? Antes de nada, la pregunta, ¿por qué Bhakti Yoga? You remember previously, we discussed how the Vipariyai, invalid perception, leads you to do karma. And this karma leads you to take birth again and again, and this produces more invalid perception, and so there's a cycle of reincarnation going on. Entonces, antes de nada, recordemos que hemos estudiado cómo funciona el Vipariyai, que significa que por nuestra percepción errónea del mundo, nos envolvemos en el karma y este nos lleva a un ciclo de nacimiento y muerte una y otra vez, pero a su vez va empeorando nuestra percepción del mundo. So, when you engage in karma, Uh, reward seeking activity produces a reaction. Entonces, cuando hacemos actividades en el karma, nuestras actividades producen una reacción. Then you have to take both again. Y debes tomar la siguiente. To experience the karmic reactions in the next life. Para experimentar las reacciones del karma en la próxima vida. So, by the different processes of yoga, the mind becomes steady and the uh, the misperceptions are cleared. So you don't act. For, in a selfish way and produce karma. Entonces, por la práctica del yoga, nuestra mente se aquieta, percibe mejor y va a tomar responsabilidad del efecto del karma. 
So you can pacify the mind and remove the um, egotism by different types of yoga. Entonces nosotros podemos pacificar la mente y remover muchos tipos de egos y pensamientos egoístas con diversos tipos de yoga. Such as Jnana Yoga is a yoga of philosophy and detachment. Por ejemplo, existe el Kyan Yoga, que es el yoga de la, de la filosofía y el desapego. Or you can do Astanga Yoga, which is the mechanical process of taking control of the breathing to bring about the state of concentration. O pueden tomar el camino del eh, Astanga Yoga, que va por un proceso de respiración y de control del cuerpo para llegar a una concentración. So all of these types of yoga they raise you from tamago and rajyog up to very high level of sattva. Entonces todos estos tipos de yoga nos llevan gradualmente desde la posición de tamago a rajyog buscando posicionarnos en sattva. But if you want to go beyond sattva and be fully liberated to enter the spiritual atmosphere then bhakti yoga is absolutely essential. Entonces pero si desean ir más allá de la energía sádica y, y entrar a una realidad trascendental es requerida la práctica del Bhakti Yoga. Why? ¿Por qué? So give your attention to this graphic for a moment. Tomen atención a este gráfico. So here, this represents the material world, trimodal nature. This world is the product of Sattva Rajas and Tamas. En este cuadro azul está una representación del mundo material que está dominado por tres energías, Sattva Rajas y Tamas. On this side, this represents the spiritual world, the transcendental energy. Y en este otro lado está el mundo trascendental que está dominado por energías trascendentales. That also has three aspects. Que también tienen tres aspectos. And that is Sat, Chit and Ananda. Y sus energías son Sat, Chit y Ananda. Sat means eternal existence. You see, in this world, nothing is eternal. But there is Sat, the energy of eternal existence. La primera energía se llama Sat que es la energía de la existencia eterna. Then, chit. Chit means consciousness. Chit significa conciencia. So all the elements here, even the elements of your own body and mind, are not conscious. The consciousness is coming from your soul, which is spiritual. So spiritual things are conscious, but material things are always jad, inert and insentient. Todas las cosas de este mundo, mismo las partes de mi cuerpo, son inconscientes. ¿Quién tiene conciencia? La conciencia la tiene mi alma. Then the third aspect of the spiritual energy is ananda, which means the bliss, joyfulness. Yeah. Entonces un, un, una cosita que me perdí antes es que chit en el mundo espiritual todo tiene conciencia. El siguiente es ananda, que es una dicha plena y felicidad constante. Actually, there's nothing in this world that can give you the unmitigated joy. No hay nada en realidad en este mundo en este mundo que nos den una felicidad completa. Mainly, life in the material consists of trying to avoid suffering. And if we successful to avoid some suffering, then we feel, oh, good. <laughs> But it's not really ananda, overflowing joy. En este mundo no hay tal cosa como la felicidad. Lo que nosotros estamos haciendo es esquivando los problemas y los sufrimientos. Y a eso llamamos felicidad. Pero no hay felicidad verdadera. So now, look in the center here. This word is the Atma. Y miren ahí al medio. Al medio de los dos está esta palabra Atma. Atma means the soul. Que significa el alma, yo, tú. So the consciousness of the Atma can be directed towards the material energy or towards the spiritual energy. Entonces, el alma puede dirigirse hacia el mundo espiritual o hacia el mundo material. So when our consciousness is infatuated with When our consciousness is engrossed with material things, then our attention is fully in the material world. But when we begin to practice bhakti yoga, actually you are turning your attention away from the material world and towards the spiritual world. Entonces, el alma en su conciencia puede quedar atraída por las energías del mundo material y por el proceso de bhakti yoga va a cobrar un interés en el mundo espiritual y se va a dirigir hacia el So this point is absolutely essential to understand. Y este movimiento va a ser desarrollado por la práctica del bhakti yoga. Ese es el punto que debemos realmente comprender. Understand that your consciousness is directional. En 
Entonces debemos comprender que nuestra conciencia es direccional. Either your consciousness is directed towards material objectives or your consciousness is directed towards spiritual objectives. Ya sea que tu conciencia esté atraída por eh, objetos materiales o por objetos espirituales. So the role of the guru, the spiritual teacher, is to slowly turn our consciousness until we fully facing the spiritual objectives of life. Entonces el discurso del guru es cómo vas a dirigir tu conciencia de en un proceso de estar consciente y persiguiendo el mundo material y dirigirnos plenamente hasta encararnos plenamente al mundo espiritual. So you can see here that Uh, when the consciousness is directed towards sattva, rajas and tamas, this is the state of bondage, being bound by karma. Entonces, cuando el alma y la conciencia está dirigida a la energía material, se va a atar con el karma. State of bondage. En un estado de aprisionamiento. And when the consciousness of the atma is turned towards the spiritual energy, then this is the state of liberation. Y cuando el alma se dirige hacia el mundo y la energía espiritual, a experimentar liberación. Now, there are different levels of realization of the spiritual energy. Existen diferentes niveles de realización de la energía espiritual. So, the path of Jnana Yoga focuses on knowledge. El camino del Jnana Yoga se enfoca en el conocimiento. And it is, uh, it produces the realization of light, spiritual light. Y llega, a, llega finalmente a la, real, a la realización de una luz espiritual. So, this uh, path of Jnana Yoga involves Chit, the energy of Chit, consciousness. El sendero del Jnana Yoga se trata acerca del Chit, de la conciencia. And then by this you realize what is called Brahman, spiritual light. Y ahí podrán percibir qué es el Brahman, esta refugencia espiritual. So there are many um, persons on the spiritual path and their goal is what is sometimes called nirvana or moksha or mukti and that means that your soul just enters into that light forever and Entonces hay muchas personas que están tomando este sendero en Gyan Yoga y van a llegar a experimentar liberación moksha o nirvana este trance específico o mundi la liberación. But this is not a complete, this is not a complete uh, realization. Y finalmente desean fundirse en esta luz, pero esta no es una realización completa. Because it's produced by only one part of the spiritual energy, only the chit aspect. ¿Por qué? Porque van a percibir solamente un aspecto de las tres energías del mundo espiritual, que es la energía chit, nada más. So, if a person will practice Patanjali's Astanga Yoga, With some element of devotion in it. Entonces, si la persona va a practicar el proceso de Astanga Yoga de Patanjali con un poco de devoción ahí, then they go beyond the light and they realize what is called Paramatma, the Supreme Soul. Irá más allá de esta luz y va a ir a la siguiente etapa donde podrá percibir qué es Paramatma, el, super, la, el alma suprema. So the form of the Paramatma is living now in your heart, about the size of your thumb, like this, there. And by practicing at the Patanjali's Yoga, with some bhakti also added to that, it becomes powerful and you can see your Atma, yourself, and Paramatma. Entonces, los practicantes de Hatha Yoga, si ahí ponen un poco de bhakti, van a ir más allá de esta iluminación y van a llegar al estado de Chit, Sat Chit que significa que van a poder tener finalmente la percepción del alma suprema que tiene una forma y tiene el tamaño de este dedo se encuentra aquí en el corazón al lado de nuestra propia alma y vamos a poder percibir a nuestro ser al lado de Paramatma. So there's a very famous uh, mantra in the Vedas, in the Upanishads. Hay un hay un mantra muy famoso en los Upanishads, en los Vedas. It's saying that there are two birds sitting together on the branch of a tree. Entonces, ahí dice un verso muy famoso en, este, en estos Vedas que dice, da este ejemplo. Existen dos aves que están posadas en la rama de un árbol. 
Una de esas aves está saboreando los frutos de este árbol. Algunos frutos son ricos y otros están amargos. But the other bird is just he's his best friend and he's just watching. Y el alma, el otro, el otro ave que está ahí es su mejor amiga y solamente le está mirando. And he's waiting for the, his friend who is tasting the bitter fruits to turn around and look at him. Y está esperando que su amiguita, el otro, la otra ave, termine de saborear los diferentes frutos dulces o amargos y, y le mire a él. So then, when that bird who was tasting the fruit turns to his friend, then he becomes fully happy. Y cuando esa, esa ave ha terminado de comer las frutas y se da la vuelta hacia su amiga, la amiga se pone muy feliz. So this is Sanskrit poetry is explaining that the tree is your body. Entonces esta poesía sánscrita nos está enseñando que en realidad el árbol es nuestro cuerpo. The branch is your heart. Entonces la rama es el corazón. And two birds live there, one is Atma, you, and one is Parvati. Y ahí las dos aves, es una de las aves es tu ser y la otra es el alma suprema. But you are trying to taste the fruit of this tree. How to enjoy the world? Están intentando saborear los frutos de este árbol. Eso significa que estamos tratando de disfrutar el mundo. So by the yoga process, you stop this and you turn around and see your friend and become fully happy. Pero por el proceso de yoga vas a poder dejar de comer los frutos, mirar a tu amiga íntima y estar bien feliz. So this uh, process uh, involves sat and chit. And it takes you through the light, and beyond the light, you see the beauty of the Paramatma. Entonces, en esta energía que se llama Sat Chit, es más allá de la energía solo Chit, que es pura iluminación y luz, y vamos a poder llegar al estado de poder ver mi propia alma y al alma suprema junto a ella. So now we come to the reason why we practice pure Bhakti Yoga. Y ahora viene la explicación de la razón por qué debemos practicar Bhakti Yoga puro. You see, the Paramatma is God. Ustedes se dan cuenta que el alma suprema es Dios. In Patanjali's Yoga Sutra is called Ishwara, the controller of time and space. En los, en los eh, su, eh, sutras de Patanjali se lo menciona con la palabra Ishvara, que es el controlador del tiempo y el espacio. He's in every atom of the universe, controlling everything. Que vive en cada átomo de los universos, controlándolo todo. So he has a lila, if you like, a play. His play is the creation of this material world. Y él tiene un lila, digamos una 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 obra que es la creación de este mundo. So, but a question comes. Pero va a venir una pregunta. Is God limited to uh, managing the material world? Está Dios limitado a la función de controlar el mundo entero? And being Shakshi, watching everything that everyone is doing and giving them their good and bad karma. Y está limitada su función de ser un testigo, de ver a todos sus karmas buenos y malos, buenos y malos de todos. You see, this conception of God is somewhat egocentric because it's all about us. Esta concepción de Dios es inclusive egocéntrica, egoísta, porque se trata acerca de nosotros, que Dios está ahí para juzgarnos. I live in this world. Yo vivo en este mundo. So God is the person who made this world, my world. Y Dios es la persona que ha hecho este mundo, mi and mundo. He is watching me and giving my good and bad karmas. Él me está mirando y me está dando mis buenos y mis malos karmas. So this idea of Ishwara, this is all about me. It's yes. egocentric. Y esta idea de Ishvara, de Dios controlador, es todo acerca de mí, es una idea egoísta. So Bhakti is not egocentric. Pero Bhakti no es así egoísta. Bhakti is theocentric. Bhakti es teocentric. Does God have his own world? Dios tiene su propio mundo. Where he doesn't have to watch over everyone and judge them. Donde no tiene que estar ocupado en vigilar y ser testigo de, de las actividades de todos. Where you can just play and be in love. Allí simplemente puede salir a jugar y experimentar el amor y ser amado. Yes, that is the full realization of the, the Godhead. Esta es la completa realización del Señor Supremo de Dios. You see, you see Paramatma here? Ven a ese Paramatma aquí. He's all alone. Está solo. Doesn't even have a girlfriend. Ni siquiera tiene una novia. How can it be God if you don't have a girlfriend? ¿Cómo puede ser Dios si no tiene pareja? 
So you see, the next level of realization is called Bhagavan. La siguiente etapa de realización se llama Bhagavan. So there, in God is manifesting His Shakti of love. So the Shakti of love is manifested in the female form of the goddess Radha. Entonces, en este, en este punto, Dios manifiesta su energía de amor y esta energía toma el cuerpo de su amante enamorada que se llama Radha. So that Shakti of love is actually called Ananda. Y esta energía de amor se llama Ananda. The female Shakti of God's love is the origin of all the spiritual joy. La energía femenina de amor de Dios es en realidad eh, la fuente que de todo el amor que existe. And she's always serving Krishna with unconditional love. Y siempre está en servicio a Krishna con amor incondicional. So when you are in this world and you begin to practice bhakti under the guidance of a guru, then her energy, the energy of love, through the gurus of the many generations, it comes to you. Entonces, cuando nosotros en este mundo empezamos a realizar esta práctica bajo la guía de un guru, pero este guru además está enlazado a una, a una cadena generacional de maestros, esta energía viene a través de este, de este canal hacia ti. So, because in bhakti, bhakti yoga itself is the activity of sat, chid and ananda, so it gives you the full realization of reality. Spiritual reality. Porque este bhakti yoga es el conjunto de las tres energías espirituales, sat, chit y ananda. Es la completa experiencia espiritual. So, actually, these are not three different things. No son tres cosas diferentes. There are three levels of perception. No son tres niveles de percepción. Just imagine that you spent your whole life in a dark cave. Imagínense que han permanecido sus vidas enteras en una cueva oscura. And then one day you found your way out of the cave into the sunlight. Y un día encuentras la salida de esta caverna y ves un poco de rayo de sol. Then what will you see? ¿Qué verás? Actually nothing, you'll be blinded. Nada, estarás enseguecido. It will just be like light, va because ser, your eyes have not adjusted. Va a ser un deslumbramiento, porque nuestra visión está ajustada. So, this realization of Brahma is actually Krishna. But it's just the first stage when you come out of the darkness, and you're blinded by light. Este Brahma, en realidad, es Krishna. Pero nuestra experiencia de él es esta eh, luminosidad. Y esa es nuestra primera experiencia de Dios. So then slowly, as your eyes start to adjust, you begin to make out some forms, but you cannot see them in detail. Luego, poco a poco, nuestros ojos irán acostumbrando e irán percibiendo diferentes formas, pero no podremos percibirlas en detalle. So that is the realization of Paramatma. Esa es la realización del Paramatma. It is actually the realization of Krishna, but it's just not clear yet, it's partial. Es una realización y experiencia de Krishna, pero no es completa, está parcial. And then when your eyes fully adjust, then you can see perfectly all the shapes and colors and all the details of the spiritual realm. Y finalmente al salir de la cueva con el tiempo podrás percibir bien claramente todos los detalles, colores y todos los detalles del mundo espiritual. So, these are not three different things. There is one reality, but we perceive it depending on the degree of our own spiritual evolution. Entonces no son tres cosas diferentes o separadas, sino son tres cosas que se perciben en, en un proceso dependiendo de nuestro grado de evolución. Now, the practice of bhakti. Bueno, ahora la práctica del bhakti. Um, bhakti yoga, just like Ashtanga yoga has eight limbs, bhakti yoga has nine limbs. Entonces en el campo del bhakti yoga, así como el Ashtanga yoga tiene ocho ramas, So they're listed here. Están en la lista aquí. They begin with what you are doing now. Empiezan con lo que estamos haciendo ahora en este momento. Shravana. Shravana means hearing. Shravana, que significa escuchar. Because by hearing we can understand uh, where we are and what direction to go in. Porque a través de la audición podemos comprender dónde estoy situado y hacia qué dirección me voy a mover. For example, today we have heard how there's mature energy and spiritual energy and we're in the middle and we can exist in one or the other. 
por ejemplo, hoy día hemos aprendido cómo nosotros nos situamos, el alma se sitúa al medio de las dos energías y estamos entre una y otra. ¿Cómo nos vamos a mover entre la energía del mundo material o del mundo espiritual? So, simply by hearing, you develop a vision of the whole context of your soul. Pero simplemente por escuchar vas a desarrollar el concepto de la posición de mi propia alma, donde está situada. Now, because the guru is not controlled by sattva, rajas and tamas, he is controlled by aprakrita prana. So when he speaks, he can give a spiritual sound. Entonces el guru, como no está eh, eh, confinado a las tres energías del mundo material, sino está en el mundo espiritual, él está en aprakrita en la realidad aprakrita, por eso puede darte a través de su discurso este sonido trascendental y esta información trascendental. Y cuando el estudiante se vuelve más avanzado, when the guru is speaking and describing the spiritual world, then that aprakrita pran takes over the disciples chitavritis and he can see what the guru is describing. Entonces luego cuando el maestro espiritual está haciendo narraciones de la realidad espiritual a través de su discurso, este va a tomar mi plan, va a llegar a mi conciencia y voy a poder en mi propio chita priti tener visiones del mundo espiritual por lo que está dando mi guru. So in Sanskrit this is called Shrutekshita Park. That means the past where your ears turn into eyes. You can see with your ears. En este punto llegamos al, al, al estado en el que podemos ver a través de mis oídos y se llama Shutekshitapa. Es, es el, el, el sendero de ver con mis oídos. So the words of Guru become like a broadcast and your heart becomes like a TV and you can see. <laughs> Entonces las palabras del Guru del mundo espiritual se convierte como en una transmisión en vivo y mi chita brindis se convierte como en una pantalla donde voy a poder observar. So Shravanam hearing, at first it just gives you direction, but when you become more advanced, hearing becomes a method of receiving divine vision. Entonces en realidad este método de audición, de escucha, nos va a llevar a, final, nos va a, llevar a otra etapa que es desarrollar una visión trascendental. So then the next practice of bhakti is kirtanam. La siguiente el rama del bhakti es kirtanam. Now that vibration that you receive by hearing, now you become yourself the transmitter of that vibration. Entonces, so esta, is entonces esta audición que hemos tenido de las palabras del maestro espiritual va a venir a nuestra conciencia y se va a convertir en kirtanam. Que vamos a cantar, vamos a hablar y repetimos los mismos estados repitiendo lo que hemos escuchado. The vibration that you receive now, you become the transmitter. Y te conviertes en un transmisor de la vibración que estás recibiendo del mundo. So, chanting may be musical, or it may be a narrative, Ajá. or it may be just very soft, so, uh, very soft meditation. All these are included in kirtan. El kirtan tiene varios aspectos. Uno puede ser el canto mismo, otro puede, otra tiene una forma de narración. Y el otro tiene una forma de meditación. The, nar the narrative form is very beautiful. It, uh, it means the descriptions of the play, loving dramas of the spiritual world. Entonces, por ejemplo, la narración es algo muy hermosa porque consiste en la repetición de las narraciones que hemos escuchado de cómo son las cosas que están sucediendo en el mundo espiritual. And also the narration of the, the lives of saints is very powerful to transform us. También en narraciones acerca de las vidas de los santos, esa tiene una energía muy transformadora. Then the third uh, limb of bhakti, smaranam, means remembering, and when remembering becomes deep, that is meditation. Entonces el, la tercera rama del bhakti yoga es smaranam, que es recordar. Esto también es un, es un punto muy poderoso de meditación. Then the next one is called Padasevanam. Luego viene Padasevanam. It means performing menial service. Significa hacer servicios significativos. Uh, so let's say you're staying in a temple or ashram. Por ejemplo, si ustedes están viviendo en un templo, en un ashram. So then cleaning, cleaning the ashram. Vamos a limpiar este templo. Or taking care of the flowers there. Vamos a pegar las flores de su jardín. Uh, and 
and later the flowers will be used in the worship. Para que luego las usemos en la adoración. Padre Seifnum also includes um, serving the holy place, the pilgrimage place. También Padre Seifnum significa servir a los lugares sagrados de peregrinaje. So let's say if you come to visit our uh, Ashram Chaitanya Karani in India, then we go on pilgrimage. So you go walking through so many forests to visit famous places. So just you walking through the forest on the pilgrimage becomes actually one of the manifestations of Bhakti. Entonces, si ustedes me acompañan a una de las actividades de la Academia Chaitanya en la India y vienen a nuestro ashram, vamos a hacer Parikram, que es un peregrinaje por los lugares sagrados. Cuando ustedes vayan por estos lugares sagrados, van a experimentar otra de las ramas del Bhakti. You can, you can experience the difference. You can experience the difference. Y van a poder experimentar la diferencia. If you're walking to the supermarket in Cochabamba, <laughs> this is what But if, if you're walking to the bank of the holy Yamuna River in Vrindavan, after you've done this pilgrimage for a few days, you feel your whole brain, whole body and mind transforming. Entonces, si ustedes experimentan la diferencia entre caminar, digamos, en el mercado en Cochabamba, caminar en, a las orillas del río Yamuna, en pocos días de caminar el río Yamuna vas a ver cómo el pran trascendental toma tu cuerpo y vas a experimentar una transformación. There's one mountain in in Braja called Govardhan, and people they walk around this mountain. It's 21 kilometers, mm. and if you walk 21 kilometers around this mountain, you feel your consciousness completely uplifted. Ahí en Braj, en este lugar sagrado, existe una montaña que tiene un área de 21 kilómetros, y nosotros hacemos un peregrinaje de circunvalar esta montaña. Después de esta caminata de 21 kilómetros, van a sentir cómo nuestro cuerpo, nuestra conciencia están elevadas. Does anyone do this? Parakrama around Goa, anyone? Does that? Yeah? How was your experience? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Los que han ido ahí? <laughs> It's quite amazing. <laughs> es sorprendente, ¿verdad? So, the next practice is called Archana. That is the ritual worship in the temple. El, la siguiente rama del Bhakti Yoga es Archana, que son rituales místicos del templo. Uh, there's a process that first you offer incense and ring a bell yeah, you can process to the deity, to the stone uh, the, uh, statue of Krishna. Hay un proceso de adoración, hay una estatua de piedra de Krishna y nosotros con una campanita y un incienso ofrecemos este incienso. Then you offer a flame. Luego le ofreces una llamita. And there's a way to make the offering. Una llamita de fuego. Y and ring the bell and say a mantra. Y recitando un mantra y sonando una campana, adoramos a la deidad. And then you offer water. Luego le damos agua. And then a cloth to wipe the face. Y luego con un pequeño baño hacemos como que And you offer flowers. Luego le ofrecemos flores. And you fan. Y luego le hacemos la brisa para que tenga una brisa fresca. So there's a, a very specific system of ritual worship. Hay un sistema específico de adoración ritual. And it's very very powerful to make the mind become completely calm and go into samadhi, into trance. Y es muy muy poderosa porque hace que tu mente se calme y pase a un trance de samadhi. And inspire the flow of love. Y además te inspira y te llena de amor. So then, uh, the next anger bhakti is bandana, means uh, bowing down. La siguiente rama del bhakti es bandana, que significa dar reverencias muy muy You know, the, the Sanskrit word for bowing down is namaha. La, la palabra sanskrita de dar reverencias es namaha. So when you say Sanskrit. namaste, Namaha te, namaste, means I bow down to you. La palabra namaste significa namaha te, que significa yo me, te, te doy mi trino hacia ti. And the reason is because Paramatma is in everyone, so you are honoring God who is living in their heart. Por qué razón yo me inclino ante todos, es que yo me inclino a ese Paramatma que vive junto al corazón de cada uno de todos. So, namaha means, na, means, uh, the, Nivriti, that means to give up. Na means give up. No, na, no. Na significa no, rechazar. Uh, and, uh, ma, ma means aham, mameti, I and my, my ego and possessiveness is in, indicated by ma. So, namaha means, I bow down means I give up 
my material ego and my feelings of possessiveness and surrender. Entonces, man significa yo, yo mismo. Y cuando digo namaha, digo yo me, me quito, me deshago de yo mismo y me rindo. A yo quito mi, yo, mi ego y mis posiciones. Estas las dejo y me rindo a mí. Y me rindo a mí. So, then the next one is called dasyam. That means that you accept the self identity that I am a servant of God. La siguiente rama se llama dasya y significa de realizar y comprender mi verdadera identidad de que yo soy un sirviente de Dios. For, for example, if you are a nurse, you, I am a nurse, I have to go to the hospital. Por ejemplo, si yo soy un enfermero, digo ya tengo que ir al hospital. If you are a fireman, then I am a fireman, I have to go to the fire station and put out the fires. Si tú eres un bombero, dices, no, tengo que ir a mi estación de bombero e ir a apagar So when you accept the identity, I am my soul, my identity is I am a servant of Krishna, then what do you do, Bhakti? You go to the temple, you sing in the kirtan, you do all devotional activities. Y cuando tú tienes esta identificación, yo soy un sirviente de Krishna, entonces dices, ah, ¿qué voy a hacer? Voy a servir a Dios, voy a hacer estas actividades espirituales en el templo. All the other identities They are actually upadis, material designations. They're not your real identity. Todas las otras identidades no son tus verdaderas identidades, son designaciones materiales temporales. They're the coverings of the soul. Son cubiertas del alma. But when you have the identity, I am the servant of Krishna. That is actually who we all are. Pero tú cuando desarrollas esta identidad de que soy un sirviente de Krishna, esa es la verdadera identidad de quién eres tú. So just by taking that identity, your soul becomes uncovered. Y cuando tomas esa identidad, tu alma se descubre. All the material coverings are released. Y todas las cubiertas materiales desaparecen. Then Sakyam takes this identity further that, oh, I am not only a servant, but Krishna is my friend. Y la siguiente, no intimate. La siguiente rama del Bhakti Yoga es Sakya, que va más allá de la identidad de sirviente. No solamente dices yo soy un sirviente de Dios, sino dices, oh, y además Krishna, el Dios es mi amigo. Then, es the, más íntimo. The last one is called Atmani Vedana, full self surrender. Y la última rama se llama Atmani Vedana, que significa completa rendición. Means nothing belongs to me. Que significa nada me pertenece. Everything belongs to God. Todo me pertenece a Dios. Even my own soul does not belong to me. Ni siquiera mi alma me pertenece. I also belong to Krishna. Yo también, esta también le pertenece a Krishna. Let go of all selfishness completely. Entonces hemos dejado ir todo y es todo el egoísmo se ha ido. And then you be flying here and there in the spiritual. Y tú estarás volando en este mundo. Estarás flying. Then you can experience the ananda, the spiritual joy. Y vas a poder sentir ananda, una felicidad trascendental, espiritual. So, in in the uh, at the time of the Renaissance, uh, Krishna himself incarnated in this world. This incarnation is called the Golden Avatar. En esta era, Krishna mismo hizo una encarnación que se llama el Avatar Dorado. So Chaitanya means consciousness. But Chaitanya also means the avatar of Krishna who taught Bhakti Yoga by his own example. Pero también Chaitanya significa que es una encarnación, un avatar de Krishna quien enseñó con su propio ejemplo a practicar el Bhakti Yoga. So in his own life and also by his teachings, he showed how to really make progress and attain pure love. Entonces en su misma vida y sus enseñanzas él enseñó. Cómo hacer este progreso hacia el Bhakti Yoga. He met with many great uh, scholars and uh, spiritualists and saints of that time. Y él se encontró y tuvo encuentros con muchos espiritualistas, sabios y trascendentalistas en ese tiempo. And many of them, they were trying to get to Nirvana. Y muchos de ellos estaban buscando conseguir el Nirvana. Just to enter into the light. Solamente entrar hacia la luz. Huh? But by his mercy, he brought them to the higher. Stage of real, realizing a spiritual form and having loving relationship with Krishna. Pero por su misericordia, él los trajo hacia la realización de una forma espiritual y tener una relación.
conexión directa con Cristo. So he taught how to be liberated even from being liberated. Incluso les enseñó cómo ser liberados incluso del estado de liberación. To go beyond the nirvana. De ir más allá del nirvana. And uh, so he has shown how to uh, study the Vedas. Él también me enseñó cómo podemos estudiar los Vedas. And, in, and understand the devotional interpretations. Y entender la de, las interpretaciones devocionales. So these are some old paintings actually from that time. Estas son 600, about more than 500, 550 years ago. Estas son las pinturas eh, antiguas de hace más de 530 años. This uh, painting, this painting was done by the royal artist of the king of Orissa. Estas pinturas son hechas en realidad por el artista del de, reino de Orissa. So you can see Sri Chaitanya here and all of his uh, students studying Pueden together. Pueden ver ahí a Sri Chaitanya y todos sus estudiantes todos sentados juntos. So at that time the king told his artist, put me in the painting as well. <laughs> you see, in those days they didn't have Instagram. <laughs> so if you wanted to post something in your life, then you have to get the artist to come and quickly paint it. <laughs> so the king of Orissa said, he said, you paint me, they're bowing down. <laughs> <laughs> so, especially he showed by his own example the Sankirtan, how to do musical meditation together. So that's a more modern painting. Here's an old painting of the. How everyone was experiencing the spiritual energy through the musical chant. So all the places where these pastimes were going on, we visit them in our pilgrimage like this with flags and instruments and we relive all these activities now. And you can too. <laughs> Oh, this, this. this is our temple in Vrindavan. You can see, it looks, if you look at this, if you look at this, it's almost the same. <laughs> <laughs> so bhakti can be expressed in many different practical ways. For example, in architecture. In constructing temples. Also in uh, culinary arts. Because one important part of bhakti is to cook many delicious preparations, vegetarian of course, and then offer them to Krishna. So we're speaking about bhakti in everyday life. So first of all you should wake up early in the morning. Before, before sunrise. And then you should immediately go to the shower. <laughs> and get completely clean and wake up. Because when you sleep, Tamagun is there. So you go in the shower and you wake up quickly and Tamas goes away. Then those who have received mantra from Guru, they make a tilak. This tilak is the, um, if you see a temple of Krishna, this mark is on the spire of the temple. So we make this mark on the head and it signifies my body is a temple and Krishna is living here. <coughs> So then we go to a temple or in your home you can make an altar as well. 
Entonces, después de eso, vamos al templo o igualmente pueden ustedes hacer en su casa un altar. So the spiritual master teaches you how to have the deities in your home, how to decorate them, and how to serve them in many different ways. Entonces el maestro espiritual te enseña cómo tienes que adorar en este templo, cómo decorarlos y cómo servir. So this is a very beautiful, very artistic, very aesthetic type of meditation. Esta es una meditación muy hermosa, muy artística, muy embellecedora. Also, we like dancing. También se tiene un baile. Of course, we bailar. dance in Kirtan, but there are very uh, beautiful uh, choreography of dance of different pastimes of Krishna. So this is called Odissi dance and it's mainly based on the pastimes of Krishna from Geet Govinda, a famous poem. So this is, this is the wonderful thing about Bhakti Yoga. There are so many varieties and it's very artistic and uh, very fascinating. Entonces, si se dan cuenta, todo lo del Bhakti Yoga tiene diferentes eh, expresiones muy artísticas, muy fantásticas. Uh -huh. You see, because the essential principle is one, all of these activities have one thing in common, that is, that they're taking your mind from the attraction to the material and turning the attraction towards the spiritual. ¿Por qué todas estas actividades que tienen el Bhakti tienen un objetivo final o esencial que es de eh, atraer tu mente, eh, Um, through painting as well. This is painted by one of my friends, Shamarani. So in, in the best of all the Vedic literatures is called Srimad Bhagavatam. And there's one chapter there Uh, which describes the, in Sanskrit poetry what happens when Krishna plays his flute. So there are 20 verses of Sanskrit poetry. So my very dear friend Shamarani, she made this painting and all the 20 verses of that chapter uh, are found, you can find somewhere in the painting. Y así como estos, este, este capítulo 11 tiene 20 versos de poema en sánscrito, en esta pintura hecha por mi amiga Shamarani Vidi, podemos ir encontrando cada uno de estos 20 versos en alguna parte de este cuadro. So then it becomes very fascinating to look at the painting and try to discover uh, which uh, verses of poetry are illustrated by which part of the painting. Entonces es muy fascinante buscar en este cuadro cómo cada uno de estos versos ha sido ilustrado. For example, it is said, Nadyasta data to padaryo mukund gita, avart lakshita monopa vapat na vega, alinga nasta gita bumi bujamarare, grinanti padi ugalam kamalo pahara. It means when Krishna plays upon his flute. Este verso significa que cuando Krishna está tocando su flauta. Actually, Radharani, Krishna's energy of love is saying this. En realidad, esto lo está diciendo Radharani. When he plays his flute, then the river uh, becomes overwhelmed with love for him. And waves come in the river. And there are lotus flowers growing there. So the goddess of the river, with the, with the hands of her waves, picks up a lotus and offers it at the feet of Krishna. Y así la diosa de este río, eh, a través de las olas que las forman como sus humanos, toma una flor de loto y ofrece hacia Cristo. So can you see that there's, in the way if there's a hand? Se dan cuenta que aquella, en aquella ola hay una mano. Picking the flower and offering the flower to Krishna. Tomando una flor y ofreciéndosela a Krishna. Like this. So, it is said, Gavas cha Krishna mukanir katovei no gita. Piyusha Uttu Bittakana Putai Pivantya. Radha is uh, Radha, Radha, the lover of Krishna. She's saying, when Krishna plays his flute, then even the cows, they become stunned in ecstasy. That they were chewing the grass, but they forget to chew. And they just 
uh, uh, hold Krishna in their heart and stand very still with the grass hanging down. <laughs> So you can see that so, I just told two verses, but 20 verses of poetry are here in this. So I'm just trying to give an illustration of the Bhakti Yoga that is extremely beautiful. If you try to meditate on emptiness, it's very hard. <laughs> but when you hear this beautiful poetry and this art, you become completely absorbed and it's very easy and natural. It's natural because to be filled with this love is actually the real purpose of your soul. So, mm, let's look a little bit about the theory of Bhakti. If every day you are chanting, meditating, reading, doing different types of service, then what will happen? So you may remember in our first class on the Yoga Sutras. We discussed how you have a conscious mind and subconscious mind. So your subconscious mind is full of sanskars, impressions of previous activities. So some of those impressions are dormant, they will not have any effect in this life, they may become active in, in future lives. But some, some of those impressions in this life, they've become active. And they enter into your conscious mind, they're triggered to enter the conscious mind by different circumstances. So then, the, the pran which is in your mind is the interface between the, the mind and the physical body. And the pran, the pran through the nadis goes to the five senses. And then you act. You do karma. So this is the this is the flow from first from dormant impressions to active impressions. Then the active impressions enter into the conscious mind and then they're called basanas, desires. So then you desire to do something. And so the mind uh, activates the pran to move the senses and so you act. Now, when you practice bhakti yoga every day, gradually the ananda, the spiritual energy, comes in the form of aprakrita pran, supernatural pran. And this aprakrita pran, it enters into your subconscious mind. And it overrides all your samskars. And so then, the feelings of devotion and the feelings of spiritual joy enter into your conscious mind. And because it's taken over your pran, then it takes over the senses as well. So now your body doesn't do any material activities, your body only does the bhakti yoga, spiritual activities.
Igualmente cuando está, esto pasa de tu mente consciente a través del prana, este prana que viene de la prakriti prana, entonces igualmente se eh, va por todos tus cinco sentidos, entonces ya tus actividades no son materiales, sino tus actividades son espirituales. So for example, day, every day you have to eat. Por ejemplo, todos los días tienes que comer. So now you don't just get the food and eat, because the food, it may be tomasic if it's meat, rajasic if it's very spicy, but maybe sattvic. If you go to any just restaurant, you can have very sattvic food. Entonces, eh, no es solamente comer, sino que también la comida puede estar en estas tres modalidades. Tamásica si es con carne, rajasica si es muy picante, o también eh, en el nivel de la bondad de sattvica. But, van al restaurante de Vita, van a conseguir comida sáfrica. You should keep, <laughs> you should keep in your home one special plate and cup and spoon. Ustedes tienen que tener en su casa mantenga, separar un plato especial, una copa o una cuchara. Which is only for Krishna. Que sea solamente para Krishna. Then when you are cooking, you think, oh, I'm making this for you, Krishna. Cuando ustedes estén cocinando, mediten en que, oh, yo estoy haciendo esto para ti, Krishna. Then take a little bit of each preparation and put it on the plate and make it very nice. Entonces tomen un poquito de cada preparación y pongan en este plato especial. So then you can go into your uh, temple room and put the plate in front of Krishna. Y pueden agarrar este plato y la soltar y poner adelante de Krishna. Then there are some mantras that you say. Y ahí dicen algunos mantras que pueden decir. Oh, Krishna, please sit down. Oh, Krishna, por favor, uh, here's some water to wash your hands. Uh, uh, please accept this food I have made for you. Uh, and then, only by looking at it, the food becomes a tra the transubstantiation. Transubstantiation. You know, like in, uh, in the Catholic religion, When they offer the bread, they think, oh, this has become the body of Christ. So it's like this, the food now becomes oh, full of love for Krishna. Es así como también en la religión católica, cuando ellos ofrecen la hostia, dicen, este es el cuerpo de Jesús. Entonces, de la misma forma, eh, esta, esta, esta comida se vuelve la expresión del amor por Krishna. So then, when you eat, now your eating becomes a spiritualized activity. Entonces, cuando comen, igualmente, esto se vuelve And your body becomes purified. Y tu cuerpo se purifica. Your mind becomes purified. Tu mente se purifica. No sattva, rajas or tamas at all. Ningún no sattva, no rajas y no tamas. So it's very good in your restaurant when you're cooking. If you have an altar of Krishna there and you put on a plate for him and then serve, then all your customers can take prasad, transcendental food. Entonces sería bueno que tu restaurante. It's an easy thing to do and everyone is benefited. Que tengas un altar que tengas un plato especial y puedas ofrecerlo así de esta forma todos tus clientes van a eh, comer comida trascendental que se llama prasada. So the, the spiritual food, spiritual food is called prasada. La comida espiritual se llama prasada. You see the thing is when a person cooks their consciousness goes into the food. So if you eat the food of let's say there's some fast food restaurants like uh, Kentucky Fried Chicken or McDonald's or whatever it is. So the person who is working there is not happy. They're just watching the clock. When can I go home? And they're thinking about, I get paid some money for this. So their consciousness goes in the food. When you eat this food, then you become also angry and thinking money, 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 money. But just imagine, if there's a person thinking, I am servant of Krishna. Pero imagínense si una persona dice, oh, yo soy sirviente de Krishna. I'm making this food with love for Krishna. Estoy haciendo esta preparación, esta comida, solo por el, por el amor de Krishna. Then, when someone eats this, what happens to their consciousness? ¿Qué es lo que va a pasar cuando coma una persona esta comida en su huh? conciencia? They become so uplifted. Va a sentirse muy elevado. So these are some of the practical aspects of everyday life, bhakti in everyday life. Estos son algunos de los aspectos prácticos 
efectos de la vida diaria. Uh -huh. So, what is the effect of daily practice? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la práctica diaria? Mm -hmm. So, when you practice bhakti every day, you go through stages of advancement, just like we were talking about stages in yoga also. Entonces, eh, cuando tú practicas diariamente, tú puedes ir avanzando en varias etapas. So, Así como en el yoga hemos mencionado anteriormente. These are the stages, I'll show you now, the stages of bhakti from the very rudimentary beginning to the perfect stage. Vamos a ver las diferentes etapas, desde la más rudimentaria hasta la etapa de perfección. So, the first stage is called in Sanskrit Sraddha, and it means conviction. La primera se llama Sraddha, significa convicción. In other words, you met some teacher, and they explained everything to you very clearly and nicely. And when you heard it, you said, this makes sense. <laughs> Entonces es cuando tú encuentras a un profesor y el profesor te está explicando con mucho detalle y muy bien, entonces tú dices al final, oh, todo esto hace sentido. So then you decide, I want to learn about this more. Y dices, bueno, quiero aprender acerca más de esto. So then the next stage is called Sadhu Sangha, the association of saints. Y entonces tú vas a la asociación de los santos, que se llama Sadhu Sangha. So you make a plan in your life, how you can spend more time with those who are very advanced in bhakti to learn from them. Entonces tú haces un plan de vida de cómo puedes estar siempre en esta asociación y poder avanzar en tu vida espiritual. So then you accept a spiritual teacher. Y entonces ahí aceptas a un maestro espiritual. And the spiritual master will give a mantra and give you some daily practice just exactly for you. Entonces el maestro espiritual te va a dar mantras y te va a decir qué prácticas diarias So then, when you begin to practice every day, then that's called bhajana kriya, the activities of service. So inside we have many impediments, many obstacles. We have material desires and attachments and lust and anger, envy, pride. Tenemos muchos deseos materiales, tenemos apegos, tenemos envidia, celos, orgullo, codicia. And, and all of these things, they derail you. You try to do bhakti, but it keeps taking you off the track into other activities. Y estas cosas a nosotros nos impiden. Queremos practicar bhakti, pero estas, estas, estos, estos, estas cosas que tenemos dentro nos van desviando del camino. Mm -hmm. But as you practice under the guidance of the teacher, then... This stage comes anatomy virtue means the clearance of all the impediments. Then you become purified. And then you come to the next stage. Nishta means stabilization. And it's the same as in yoga ekagra. One pointedness. Entonces llegas a Nishta donde existe una estabilidad. Es la misma etapa que vimos en yoga que se llama Ekagra. So if you compare it with the Ashtanga Yoga, then we can say that while you're going through these stages here, you are in Mudha, Vikshipta and Shipta, but now you came to Ekagra. Focus, one pointedness. Entonces de la misma forma que hemos visto en el yoga de la desde Mudha, Vichita, Vikshipa, todo eso, entonces de la misma forma nosotros avanzamos en el Bhakti Yoga hasta llegar a Nishta. Nishtaya, Ekagra, one word. Ekagra es una concentración fija. So it's just another approach to coming to Ekagra. Simplemente es otra aproximación para llegar hacia Ekagra. So in this stage, now your mind is steady enough that you can reflect. When you chant mantra, you begin to see Krishna. Entonces en ese estado tu mente está muy equilibrada, estable. Entonces tú puedes empezar a ver And when you begin to really relish the spiritual experience, then it's called ruchi taste. And then you become very attached to that experience. And your own spiritual form, in, which is related to Krishna, begins to manifest. Propia forma espiritual que está en relación con Krishna se empieza a manifestar. So that is called asakti attachment. Y a eso se llama asakti, que 
So, as you continue to meditate and experience a service to Krishna in the spiritual world, then the next stage comes bath, that is a spiritual ecstasy. Entonces, así, cuando tú continúas con este gusto y, y sigues con el servicio en tu forma espiritual, llega un momento que se llama el éxtasis, que se llama Bhava. Y ahí tu sadhana, tu práctica diaria, se ¿Eh? termina. Sadhana means practice. Now you become Siddha. Siddha, perfect in Bhakti Yoga. Entonces, ahí tu práctica sadhana se termina y es el Siddha, la perfección. So now you have an outer body and you have a spiritual inner body also. Entonces en ese momento tú tienes un cuerpo externo, pero también un cuerpo interno. So then when the next stage, praying, pure love comes, then you give up your external body and it stays here in this world, and your spiritual body, uh, by that you are transformed, transferred to the spiritual world. Y entonces cuando tú ya tienes prema, este amor puro, dejas este tu cuerpo material externo en este mundo, y solamente vas con tu cuerpo espiritual a ese mundo trascendente. So everyone, when you, everyone has to die. Entonces, todos que morir. I'm sorry to say. <laughs> Even you. <laughs> yeah. But the question is, when we die, will the soul get another material body, or will the soul go with the spiritual body? Entonces, cuando morimos, el alma o obtiene un cuerpo material siguiente o puede obtener un cuerpo espiritual. So when we follow karma, we get another material body, and when we follow bhakti, we attain a spiritual body, and we go to the spiritual world, no more material suffering. Entonces, cuando el alma obtiene un cuerpo material es por el karma, pero si obtiene un cuerpo espiritual, entonces puede ir al mundo espiritual y no va a haber más sufrimiento. So the very nice thing about bhakti is, it's... You will not find, when you die, you don't find out about whether Krishna is true or the spiritual world is true. You experience that in your meditation before you go there. So by that experience in your meditation, it's very sure, it's not a gamble. Entonces esta experiencia en tu meditación es muy segura, no es un juego. Uh, gambling is sinful, we don't do gambling. Entonces el juego es algo un poco pecaminoso, nosotros no realizamos como un juego. Now, um, the exact stages of progress and the stages by which you become free from different impediments have been explained in the Vedas. Entonces los diferentes estados por el cual tú puedes progresar, tú puedes ir en So we want to just have, we'll have a quick look at the scientific data on how you progress and how you become free from the influence of matter. Okay, so on the bottom, on the bottom axis here, you have these nine stages of bhakti. Conviction, association, service, etc., stabilization, taste, all the way up to the perfection of love. Entonces vamos a ver que en la parte de abajo están todos estos nueve estados de parte que es convicción, asociación, actividades de servicio, purificación de los impedimentos, estabilidad, el gusto, el apego, el éxtasis, hasta llegar al amor divino. Uh, and on the y-axis here, we have the eradication of the impediments. Y en la otra parte superior tenemos la erradicación de los impedimentos. So at first you, nothing has gone. But as you begin to practice you have partial eradication and then all the uh, impediments are going down simultaneously, pervasive, then almost complete, and then complete, but there's a chance that the contamination could come back, and then finally absolute. So these are the stages of the gradual diminishment of the impediments. Entonces, estos son los grados de la disminución de los impedimentos. Al principio, vemos que va a ser muy poco, pero así gradualmente, cuando vamos practicando cada día, va a empezar estados de, de, de avance, de compasión, más perfecto, más completo, algo un poco más completo, y en la etapa de estar completamente, puede haber alguna distracción. Now, in our spiritual life, there are different types of obstacles. Y en nuestra vida espiritual hay diferentes tipos de obstáculos. And those obstacles are destroyed by bhakti at a different rate, depending on how strong the obstacle is. Entonces, 
Entonces, pero estos obstáculos pueden ser eliminados dependiendo de eh, la intensidad de pacto que tengamos. So this is showing the eradication of impediments arising from impious activities, sinful activities. Entonces, esta es la eradicación de los impedimentos que nacen a partir de nuestras actividades By doing bad karma. haciendo un mal karma. So this shows the destruction of your bad karma. Esta, esta gráfica muestra la destrucción de tu mal karma. So you can see, for example, in the stage of um, Bajana Kriya, then it's almost all the bad karma is almost completely destroyed. Vemos almost. Que, vemos que en esta etapa de Bajana Kriya, que son las actividades de servicio, tus impedimentos son casi disueltos. Then in the stage of stabilization, Nishta, your karma is completely destroyed. Y en este estado de la no more, bad, no more bad karma. En este estado de estabilidad, que es Nishta, vemos que está completamente destruido tu karma. So no más mal karma. That means if you get halfway through the process of bhakti, you have no more bad karma. You always win. Entonces, si vemos que en la mitad del camino ya de bhakti, tú puedes ver que ya no tienes mal karma. But there's a chance that some Uh, if you don't uh, stay on that stage, it can return. So when you come to the stage of attachment, then all bad karma is absolutely destroyed. It will never come back. Entonces, si tú sigues así avanzando y más bien no haces un retroceso, si no avanzas hacia el apego, entonces ahí absolutamente se ha destruido tu mal karma. Now, look at the next one. This is the eradication of impediments arising from pious activities. In other words, your good karma. Entonces, vamos a ver en esta gráfica que es la erradicación de los impedimentos que viene de las actividades piadosas, es decir, de tu buen karma. You see, if you do good karma, what will happen? In your next life, you will be very beautiful, you will be very rich, you will be very, from a very aristocratic family, you will be very intelligent. Entonces, But good karma means you still have to take birth again to experience the good karma. Entonces, ¿qué significa el buen karma? Significa que tú estás realizando actividades piadosas y esto en tu próxima vida te puede dar, otorgar belleza, riqueza, nacer en una familia aristocrática, pero esto, e inteligencia también, pero esto significa que tú tienes que volver a nacer dentro de este mundo material. So, this graph is showing the exact rate of destruction by bhakti, as you go through the stages of bhakti, the rate of destruction also of your good karma. Entonces, en esta gráfica se muestra cómo también puede, eh, cómo se elimina este buen karma, este es el rango de, de, de la erradicación de los impedimentos. Okay, then next one. This is the eradication of the impediments arising from offenses. Esta es la gráfica de la erradicación de los impedimentos que nacen de las ofensas. So let's say you begin the path of bhakti. Vamos a decir que tú has comenzado el camino del bhakti. But you have to be very careful that you do everything in a proper, properly respectful way. Pero tienes que ser muy cuidadoso de realizar todas las cosas con un respeto debido. Because God is not different from his mantra. Porque Dios no es diferente de su mantra. So let's say one day you sit down to meditate and you are chanting but instead of focusing on the mantra you're thinking I am going to go shopping later. Entonces digamos, ustedes se sientan a meditar y empiezan a cantar el mantra pero ustedes están pensando oh voy a ir a hacer compras después. So now you're being disrespectful to the transcendental mantra. Entonces ahí ustedes están siendo irrespetuosos con el mantra transcendental. Let's say one day you see your spiritual teacher. Vamos a decir que un día ustedes se encuentran con su maestro espiritual. So when you see the teacher, you should give namaskar. Entonces cuando ustedes se encuentran con su maestro espiritual, ustedes deben hacer namaskar. So what happens if you, hi Guruji, how are you doing? <laughs> y entonces en lugar de eso ustedes dicen, oh, hola Guru, ¿cómo estás? Okay, then it will be because it's not proper respect for the transcendental energy. Entonces va a ser irrespetuoso porque tú no estás brindando un propio respeto a algo transcendental. So this also causes impediments. Igualmente esto causa impedimentos. And you can see these types of impediments that you make for yourself by being careless. This is much more difficult to remove. Igualmente ustedes se pueden dar cuenta que están generándose impedimentos propios por ser. So you can see 
even in the advanced stage of stabilization, still most of the impediments are there and they're only gone in the very in the very high stage of bhakti, only then do they finally disappear. Entonces podemos ver en esta gráfica que todos estos nuestros impedimentos también están en este momento de estabilidad, es decir, de mitra, pero así todo puede irse eh, erradicando cuando tenemos una directa, una, un alcance directo hacia. Yes, they're only eradicated in the very advanced stage. Ah, y solamente estos, estos impedimentos de las ofensas se pueden erradicar a niveles muy avanzados. So make sure, remember, give your email address to Navalantica because we're going to send you all of these slides so you can study them carefully. Entonces, por favor, déjenme sus mails para que así pueda yo mandarles estos eh, diapositivas para que ustedes puedan realizar un estudio más a profundidad. Uh -huh. Now, this last one here is showing the eradication of impediments arising from bhakti itself, not pure bhakti, but when you mix bhakti with other things. Entonces, en esta gráfica vamos a ver cómo es la erradicación de los impedimentos que nacen del bhakti, es decir, no es un bhakti puro, más bien es un bhakti mezclado con algunas otras cosas. So, for example, if you do karma, you are working, you want to get money because you want to be rich. Por ejemplo, tú estás haciendo karma, estás trabajando y quieres ganar dinero porque quieres ser alguien rico. So what happens if you mix karma with bhakti? Entonces, ¿qué pasa si mezclas este karma con bhakti? You're meditating, Hare Krishna, Hare Krishna, oh Krishna, give me more money, Hare Krishna. <laughs> <laughs> Entonces, empiezas a hacer esta meditación de Hare Krishna, oh Krishna, dame más dinero. <laughs> so this also makes, so this is obstacles arising from mixing your bhakti with karma or jnana and so on, other, other types of paths. But you see that this is very quickly destroyed. So we just have one more graphic here. Here you can see all four types of impediments all illustrated on one graph. Entonces ahí vemos en esta gráfica los, eh, los diferentes impedimentos, los cuatro diferentes impedimentos que nacen de los cuatro tipos de, eh, que hemos estado viendo de las anteriores gráficas. Now, this final graphic is extremely interesting. Entonces en esta gráfica es muy muy interesante. So, at the bottom we have the stages of bhakti, the same. Vamos a ver que en la parte de abajo están igualmente todos los estados del bhakti. But the subject here is about identity. Pero, eh, el tema aquí es acerca de la identidad. You see, everyone has an identi identity thinking in terms of I and mine. Vamos a ver que todos tenemos una identificación relacionada al ser y lo mío. So, from the top here, that is absolute. I am this body. Entonces, el yo soy, vamos a ver en la parte de ahí arriba, es el absoluto. And then, as you go through the stages of bhakti, your identification with the body goes from absolute, extreme, full, pervasive, then only partial, and then just a sense, strong sense, slice it, and goes down to zero. So your identification with the body is slowly going down as you advance in bhakti. Entonces, en esta parte del inicio, cuando nosotros nos identificamos, yo soy este cuerpo, esto, esta identificación se va a ir perdiendo a medida que nosotros vamos avanzando en los estados del bhakti, desde la parte de la identificación del cuerpo absoluta, luego a la excesiva, a la parcial, a, una, a la parte más eh, completa, hasta llegar al amor puro, donde ya se ha disminuido completamente la identificación con el cuerpo absoluto. At the same time you're practicing bhakti, your identification with your soul is slowly going up. Y al mismo tiempo que están practicando bhakti, la identificación con tu alma va a ir incrementando. So this line here is the I and mine, your identity fixed in your soul. Entonces en esa idea de yo y lo mío, eso se va a identificar en tu alma. So obviously in the beginning you don't identify with the soul at all, but as you progress it rises you just have a small sense, partial. When you get to the middle stage of bhakti, you identify 50% with your soul and 50% with your body. It's about half and half. Claro que en el inicio tú no vas a identificarte con tu alma, estás en cero, y así que vas, a medida que vas progresando hasta llegar a un punto de eh, 
de, de, de la estabilización, entonces tienes ahí 50% identificado con tu alma y 50% con tu cuerpo material. Now look what happens when you pass the stabilization stage and come to taste. Now they swap over and you have more identity in your soul than in your physical body. ¿Qué pasa entonces cuando pasas al siguiente estado donde tienes un gusto? Entonces ahí vemos que crece mucho más tu identificación con tu alma y disminuye esa identificación con tu cuerpo. And then, finally you have full identification with your spiritual identity and your identification with the body finished completely. You fully transcend it. Entonces vemos que al final estás completamente identificado con tu cuerpo espiritual y ahí se termina por completo esa identificación con tu cuerpo material. So in this way it's very scientifically described how you become fully success, spiritually, spiritually successful in your life. Entonces de esta forma así científica hemos visto cómo tú puedes realizarte espiritualmente completamente. Now when your soul was in the body of, the, of an animal entonces ahora cuando tu alma estaba en el cuerpo de un animal, Then, when you were a butterfly, cuando eras una mariposa, when you were a rabbit, cuando eras un conejo, when you were a horse, whatever, cuando eras un caballo, lo que when sea, you were a lion, cuando eras un león, Then you could not practice bhakti yoga very well. Entonces ahora no podías practicar muy bien. Si viene aquí un león, entonces Edita no va a dejar que entre. Si viene aquí un león, entonces Edita no va a dejar que entre. Si viene aquí un león, entonces Edita no va a dejar que entre. Si viene aquí un león, entonces Edita no va a dejar que entre. Only for this, to achieve spiritual success. That's what the human life is for. Entonces Dios te ha dado este cuerpo humano para poder tú experimentar este este avance espiritual. Es por eso este es el objetivo final del cuerpo humano, tener avance espiritual. So now you know what to do. Just do it. Ahora ustedes ya saben qué hacer. Solamente hagan. Okay. So now we're coming to the final part of our seminar. Vamos a venir a la última parte de nuestro seminario. This is uh, just some uh, practical experience. Esto es una experiencia práctica. I want to give an example of um, hearing, for you hearing of the spiritual narrative. Quiero darles un ejemplo para ustedes, que ustedes, ustedes escuchen una narración espiritual. So this is a, this is a very ancient history described in the best of the Vedic literatures called Srimad Bhagavatam. Esta es una historia ancestral que está citada en el libro de Srimad Bhagavatam. It's about a prince whose name was Dhruva. Es acerca de un príncipe que se llamaba Dhruva. So Dhruva, he was only five years old. Él solo tenía cinco años de edad. And uh, his father was a king named uh, Uttanapada. Y su padre era el rey que se llamaba Uttanapada. So Uttanapada was a king, he had two wives. Y este rey Uttanapada tenía dos esposas. One of his wives, her name was Suniti. Una de sus esposas se llamaba Suniti. So Suniti means one who is very well behaved, very religious, very moral and ethical. Suniti significa aquella que es muy moral, que sabe comportarse, que, que es muy... Okay. Ethical, moral, religious. Muy religioso. So Dhruva was the son of Suniti. Entonces Dhruva era el hijo de Suniti. But this, the king, he had another wife. Uh, her name was Suruchi. Y el rey tenía otra esposa que se llamaba Suruchi. So in the, in Vedic culture, when you are born, then the Brahmins make you astrological charts and they give you a name. Which is connected with your personality in the future. Entonces, en la cultura védica, cuando uno nace, entonces te hacen tu carta astral y esto a esto ve en qué tu qué conexiones vas a tener en tu vida futura. So her name was Suruchi and her personality was also Suruchi. Entonces su nombre también ella significaba algo como Suruchi. That means she liked to taste everything. Significa que le gustaba probar todo. She was very hedonistic, enjoy. Entonces ella era muy So you can imagine the king; he was torn between the two wives. Entonces el rey estaba dividido entre estas dos esposas. So he thought that the wife who was quite religious was somewhat boring, and the other wife who was very sensual, he came under the control of her charm. Entonces así el rey estaba dividido entre sus dos esposas. Aquella esposa que era muy religiosa, entonces era algo aburrido. Y el rey cuando 
cuando estaba con otra esposa quien era muy sensual estaba bajo el control de ella So the king was giving all attention to his wife who was very sensual and he was neglecting the wife who was very religious. Entonces el rey estaba dando muchísima atención a aquella su esposa que era muy sensual y estaba rechazando o no le prestaba atención a la esposa que era muy religiosa. So one day the king was sitting on his throne. Entonces un día el rey estaba sentado en su trono. And the son of Suruchi came. Y el hijo de la esposa de Suruchi vino. And he took his son on his lap and he was playing with him. Entonces, así tomó al hijo de su ruche en sus faldas y estaba jugando con él. So then Druva came there. Entonces, Druva vino ahí. But he was the son of the neglected wife. Pero era el hijo de la esposa de la So this little boy, he wanted to play in the lap of his father with his brother, but his father was ignoring him. Pero él también quería jugar en las faldas de su padre, pero su padre lo empezó a ignorar. So this is very sad for a child. It's very hard. Esto es muy triste para un niño, para el corazón de un niño. So he was just standing there with tears in his eyes. Entonces, él solo se paró con lágrimas en sus ojos. So then, his stepmother, Entonces, ahí, Suruchi, she came to him. Madre, she, said, vino y le dijo, she said, little boy, Oye, pequeño niño, you cannot sit on the lap of your father and you will not sit on this throne because you are not born from my womb. Entonces, le dijo así su madrastra, Oye, niño pequeño, tú no vas a nunca sentarte en las faldas de tu padre y tampoco te vas a sentar en este trono. You should do hard austerities. Debes hacer grandes austeridades. And worship Krishna. Y adorar a Krishna. And only then will it be possible for you to die. And in your next life, you can be born from my womb. Then you rest. Entonces, de esa forma, solamente de esa forma, cuando después de estas austeridades, de esta adoración, tú vas a tener la posibilidad de nacer de mi vientre y recién ahí tú vas a poder sentarte en las faldas de tu padre y yo heredar el trono. So she was implying, do hard austerities and quickly die, and then. Y entonces ella estaba implicando, oh, haz grandes austeridades y muere tan rápido y recién ahí vas a poder nacer de nuevo. She was implying that then when you die, I can watch your mother cry. Y entonces también le dijo, ay, cuando tú te mueras yo voy a poder ver a tu madre llorar. Because if they're two women and they love with one man, they want to kill each other. Entonces eran dos mujeres que amaban a un solo hombre. Entonces querían matarse entre ellas. So then, Druva was very sad, and he went running and crying to his mother. Entonces así Druva estaba muy triste y fue llorando a su madre. So his mother said, "Actually, what she said is true." Y le dijo, oh bueno, realmente lo que ella te dijo es cierto. I am neglected. Si yo soy rechazada. And if you have a desire, only God can fulfill the desire. Si tú tienes un deseo, entonces solo Dios puede complacer. So then the little boy thought, then I must find Krishna. Entonces así el pequeño niño dijo, oh, entonces debo encontrar a Krishna. I don't want to sit on the throne of my father. Yo no quiero sentarme en el trono de mi padre. I want to get a kingdom bigger than my father. Quiero tener un reino más grande que el de mi padre. Bigger than my grandfather. Incluso más grande que el de mi abuelo. And if he said the greatest demigod in the universe is Brahma, I want to have a kingdom better than Brahma. También le dice que el más grande rey es Brahma, entonces él pensó igual, incluso quiero tener un reino más grande que el de Brahma. So he was just like, you know, if you step on a snake, he was like that. Entonces él tenía este mismo humor, así como ustedes pisan una serpiente, la serpiente está haciendo eso, e igualmente Druva estaba en esa misma, en ese mismo humor. So he heard that the sages to meditate and find Krishna, they go to the forest. Y él escuchó que aquellos sabios santos Iban al bosque y meditaban en Krishna. So he ran away. He ran away from home and was wandering in the forest. Entonces así dejó su casa, corrió hacia el bosque y permaneció en el bosque. So at that time, there was one very famous guru. His name was Narad. Narad Muni. En ese momento, en ese tiempo, en el bosque había un gran sabio que se llamaba Narad. And he saw this boy. He said, "Oh, what are you doing here?" Entonces vio a este pequeño niño y le dijo, "¿Qué estás haciendo aquí?" Oh, I have come to the forest to find Krishna. Y el niño le dijo, "Oh, he venido al bosque para encontrar a Krishna." Now he said, "You are a small, very tender child." Y nada le dijo, "Tú eres muy pequeño y tierno, niño." Even great yogis meditating for hundreds of years 
it's very difficult for them to find Krishna. Incluso grandes yogis que meditan por 100 años, incluso para ellos que es muy difícil encontrar a Krishna. Don't be so emotional. Te dijo, no seas tan emocional. Don't be so upset. No estés tan enojado. Understand that happiness and distress in life comes to us by we have happiness due to good karma and distress due to bad karma. Por favor, entiende que el, el, tanto la felicidad como la miseria viene del buen karma como del mal karma. So never be affected by any situation. Just think when some distress comes, think good, my bad karma is going down now. No. And when some happiness comes, think good, my good karma, all my karma is going down. Entonces no te sientas afectado por la felicidad y por el sufrimiento. Cuando venga el sufrimiento, diga, ah, bueno, esto es debido a mi mal karma, entonces este va a disminuir. Y si viene la felicidad, tú vas a decir, bueno, esto es por mi buen karma. Igualmente este buen karma va a ir disminuyendo. Dice el little boy, let me explain to you how to be happy. Y le dijo, bueno, pequeño niño, déjame explicarte cómo tú puedes ser feliz. If you meet a person who's more fortunate than you. Le dijo, si tú te encuentras con una persona que es mucho más afortunada que tú, then be happy for them. entonces siéntete feliz por él. And then you'll be free from envy. Y vas a ser, te vas a liberar de la envidia. If you meet someone who is in the same level as you, then make friendship with them. Y si te encuentras con alguien que está al mismo nivel que tú, entonces haz amistad con esa persona. And if you meet a person who is less fortunate than you, be kind and merciful to them. Y si te encuentras con alguien que es mucho menos afortunado que tú, entonces sé compasivo y generoso con esa persona. In this way you can pass through life without any mental disturbance. Y así puedes tú pasar la vida sin ninguna perturbación mental. It is good that you want to find Krishna, but now you are very young. Go home and follow my instructions, and later when you're older, I can teach you how to find Krishna. Entonces así le dijo, oh, tú estás muy pequeño ahora para encontrar a Krishna, entonces vuelve a casa y sigue mis instrucciones de lo que te acabo de decir, y cuando seas alguien más grande, mayor, vuelve nuevamente y te voy a enseñar cómo encontrar a Krishna. And Dhruva said, oh Nada. Y Dhruva le dijo, oh Nada. You are giving me good instructions. Tú me estás dando buenas instrucciones. But my mind is so disturbed that I cannot find a place for them in my heart. Pero mi mente está tan perturbada que no puedo encontrar un lugar de, esta, de, de estas instrucciones en mi corazón. I don't care how difficult it is. Please tell me now how can I find Krishna. No me importa cuán dificultoso <laughs> sea encontrar a Krishna, pero por favor dímelo ahora. So then Narada was amazed. Narada estaba muy maravillado. Because this boy was born from a warrior family, so they have a very strong fighting spirit. Porque este niño tenía un espíritu de guerrero y de la línea que viene, entonces ellos están dentro de su modo. So he said, this boy is very determined. Y dijo, oh, este muchacho, este niño está completamente determinado. So first he told him to go home, you can do bhakti later. It was like a test. Y el decirle, oh, vuelve a casa, puedes hacer bhakti después, era una prueba. Real guru never gives initiation mantra easily. First he makes tests. And if the disciple passes the test, then he makes it. Un verdadero guru primero debe examinar al discípulo, le hace una prueba. Cuando el discípulo pasa esta prueba, entonces recién el guru le puede dar algo. So Narada said, all right, listen to me. Narada le dijo, bueno, entonces escúchame. You should go to a place that is called Punyam Madhupanam Yatra Sanhidhim Nityada Hare. Le dijo Narada a Druva, le dijo, bueno, entonces tú veo un lugar. Go to the place called Madhuvan, that means sweet forest. Entonces le dijo, ve a este Madhuvan, un bosque dulce. That is in Brindava. Eso está en Brindava. He said, because if someone stays there, then Krishna is very happy to approach that person. Y le dijo, si uno se permanece dentro de este Madhuvan, entonces Krishna al ver va a aproximarse. So that's where I live. Ese es el lugar donde yo vivo. And we are inviting all of you. You can also come and see. Y estamos invitando a todos ustedes para que también puedan venir. Mi casa es su casa. So it's we have we have about two hundred rooms. Tenemos cerca de doscientas habitaciones. A thousand people can stay. Mis hermanos se pueden quedar. So he said, go to that very pure spiritual place. Y le dijo, bueno, ve a un lugar muy puro. And you should take bath. In the Yamuna, three times a day. Y debes tomar baño en el río Yamuna tres veces al día. You should make a deity of Krishna. 
Actually, this form, this form of Krishna is with four arms called Vasudev. And every day you should bow down. And you should offer flowers. You should pick fruits in the forest and offer them also and take that as prasad. And I will give you mantra. And you should repeat the mantra. And you should meditate on the feet of Vasudev Krishna. And how he is wearing golden ankle bells. Then he has a yellow silken dhoti. Then he has a golden chain around the waist with bells. He is wearing a garland of eternally existing flowers. He has a red jewel on his broad chest. And his face is smiling. His eyes are like lotus flowers. And he is radiating peace and happiness. So you should repeat this mantra. Om Namo Bhagavate yes, I'm not saying the whole mantra, otherwise I initiate all of you. <laughs> so then, hearing this instruction, he bowed down to his guru and then he went to that forest and began to practice his Bhakti Yoga Sadhana. And chant this mantra. Om Namo Bhagavate So, within seven days, he was like this. He was in the bridge asana. Entonces, en siete días, él estaba así en ese asana. And uh, Within seven days of chanting this mantra, he came to the stage of the Nirvicha Sampragyata Samadhi. So in that stage, you don't only see the gross things, but you see the subtle elements, Tanmatra, behind that. Now, you have a body made of a gross matter. But there are siddhas, siddha yogis from thousands of years ago and they have bodies only made of tan matras. And they're traveling in the sky just above the earth. That, that, that place is called Bhuvalok, you know, in the Brahma Gachi, Om Bhur Bhuvaha Swa. So Bhuvaha is the next level up from earth where the Siddhas are flying in bodies made of tan mantras. So after seven days of being absorbed in mantra, he could see the angels flying. Don't think that when the saints see the angels, this is the imagination or they became mad or they're hallucinating. When the mind becomes pure, then you can begin to see those beings. When you come to Nirvishcha, Sampragyata Samadhi in that stage. So, for the first month, he was only eating some berries from the forest once, every three days. And then, then in the second month, he gave up eating fruit, he was only eating leaves. And he was eating only once every six days. Then in the third month of his sadhana, 
He gave up leaves. He was only drinking water, one drink of water every nine days. And then he also gave up water in the fifth month. So he had been doing pranayama and he was extending his breath cycle. Pura Grey Chakad Kumbak. So in the fifth month he did not eat, he did not drink and he was only breathing one breath every 12 days. So then what will happen? In the sixth month he went completely into Samadhi. And he had all mystic powers. And he stopped his breathing completely. And he, became, he got the city, the Garima city, to become very heavy. And when he pushed down, because to stand like this you have to push down with your big toe. When he pushed down, the earth moved two and a half inches. And when he stopped his breathing, all the demigods in the heavens, they could not breathe, they were choking. What's going on? There's no air. <laughs> So then the devotees they prayed to Krishna, please save us, save us, what's happening? So see Krishna said, don't worry, it's because of my devotee. <laughs> but when I go there and he sees me, then he will stop doing this samsara. Because he will be perfect. So now Dhruva was in this asana and he was meditating and he was seeing Vasudev Krishna smiling in his heart. And, and he was so blissful. And then see Krishna came riding on the Garuda, his ego carrier. And he landed there in the forest of Madhuva. So then that form in the heart of Dhruva, Krishna withdrew that form. So he was meditating but the form disappeared. So when the form of Krishna disappeared in, in his meditation, it was a very great shock because he was feeling so much attachment to him. And so because of his shock, his samadhi broke. And he opened his eyes. And when he opened his eyes, Krishna was standing there. <laughs> so then Dhruva was so happy and he bowed down. He said, I should offer some prayers. But then he remembered, I'm only five years old, I don't know any prayers. <laughs> So then Vasudev Krishna, he has a conscious in his hand and he reached forward and touched his head and gave a blessing. So then, so then Dhruva began to pray to him. He said, Stana bilasi tapasi stito ham tvam praptavam deva munin Krishna said, I want to give you a blessing. What do you want? 
Entonces Krishna le dijo, oh, te quiero dar una bendición, ¿qué es lo que quieres? He said, I'm so sorry. Y el pequeño niño le dijo, oh, lo siento mucho. Actually, I was doing this very hard sadhana because I wanted to become very rich and powerful king. Y le dijo, oh, bueno, si yo estaba haciendo esta sadhana porque quería convertirme en un rey muy rico y poderoso. I wanted to have a kingdom greater than my father and greater than the universe even. Yo quería tener un reino más grande que el de mi padre, incluso más grande que el del universo. But now I realize what I was looking for was like just worthless piece of broken glass. Y en realidad ahora puedo realizar que lo que yo buscaba simplemente era un pedazo de cristal. But it may happen that a person who is looking in the pieces of broken glass, that but by chance he finds it a diamond there. Y así como una persona que está buscando en pedazos rotos de cristal encontró un diamante. So I was like that, looking for something worthless, but now by the mercy of my guru, I have found the most valuable thing, you. Entonces esa persona era yo que estaba buscando dentro de estos pedazos de cristal y encontró un diamante por la misericordia de mi guru y este diamante eres tú. Oh Krishna, so now I have you. I don't want anything. Entonces me dijo, oh Krishna, ahora te tengo a ti, entonces ya no quiero nada más. So then Krishna said, at the time of your practice, you had a very big material desire. Entonces Krishna le dijo, bueno, en el tiempo que tú estabas realizando estas prácticas, tú tenías un deseo material. So I have to fulfill this. Entonces tengo que complacerte esto. You become the king of the universe for 35,000 years. And then after that you can come and be with me. So then Dhruva, he was very happy. But at the same time he was feeling, oh, why did I have these material desires? <laughs> Now I have to rule this pathetic universe <laughs> for 35,000 years. <laughs> And then in the end I'll come to Krishna. So he was happy about that, but he was not happy about the, uh, the side effects of the, his material desire. So the teaching is this. Entonces, la es esta. Mm. If you have any desire, any desire you have, material or spiritual, it can be completely fulfilled by Bhakti Yoga. So I'm not saying you have to give up your material desires. But I am saying in the end you may regret it. <laughs> so it's better to have a pure motivation from the beginning. <laughs> Be like a Dhruva. The word Dhruva means fixed. You know, in the sky all the stars are moving. But one star, that is the pole star, it doesn't move. So in Sanskrit, the pole star is called Dhruva. So when you come to this path of bhakti, be like that, be Dhruva, fixed. Stay on the path of bhakti, don't go left and right. And very soon, if you're under the guidance of a great guru like Narad, then you can also realize Krishna. And be completely full of prayer and pure love. 